பழக்க நம்பர்களே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரேண்டமைஸ்டு டிசைன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ சிஆர்டி மென்ஷன் வரும் அல்லது ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனோட ஒர்க்கிங் ரூல் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நாலு கை பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ஸில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நோ டிஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சிங்கிள் வேரியபிளாக இருக்கும் டபுள் வேரியபிள் கிடையாது சிங்கிள் வேரியபிள் வரும் ஸோ ஆல்டர்னேட் ஹைபத்திஸ்ன்றது அதுக்கு ஆப்போசிட் வேர் இஸ் எ சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துருக்க டேட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் கிவன் டேட்டா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு சிங்கிள் வேரியபிள் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மூணு வேரியபிளுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து நோ டிஃப்ரென்ஸ்ன்றத ஹச் நாட்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றது ஹச் ஒன்று அசியூவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஹச் நாட்டும் ஹச் ஒன்றதை செக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எத்தனை அப்சர்வேஷன் இருக்குது மொத்தம் ஒம்பது நம்பர் கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் வந்து நைன் வரும் ஓகேங்க அதான் என் ஸோ அடுத்து வந்து டோட்டல் இந்த ஒம்பது நம்பர்ஸே ஆட் பண்ணால் ஒரு டோட்டல் வேல்யூ வரும் அதான் நம்மளுக்கு டோட்டல் அப்சர்வேஷன் சொல்லுவோம் இது டி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிஐ டி ஸ்கொயர் பை என் டிஎஸ் ஸ்கொயர் பண்ணி என்னால் டிவைட் பண்ணணும் இது கரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது மூணு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து என்னென்னா டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் இது டிஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ சமேசன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் சமேசன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸட்டா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸோ சமேசன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னா இந்த எக்ஸ் ஒன்னை இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ இதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுறது தான் சமேசன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இது வந்து சமேசன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் இது வந்து சமேசன் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இங்கே இருக்க எல்லாட்டுமே ஆட் பண்ணுறது ஸோ இங்கே இருக்க வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அந்த ஸ்கொயர் பண்ண வேல்யூ ஆட் பண்ணுறது சமேசன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த சமேசன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் சமேசன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மூணு வேல்யூ ஆட் பண்ணி டி ஸ்கொயர் மைனஸ் என்னால் சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து டிஎஸ்எஸ்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா எஸ்எஸ்சி காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் அல்லது சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் காலம் சொல்லுவோம் ஸோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் காலம்ன்றது எஸ்எஸ்சி இந்த எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூவை ஆட் பண்ணி எடுக்கிற வேல்யூ சமேசன் எக்ஸ் ஒன் சமேசன் எக்ஸ் டூ சமேசன் எக்ஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கிற வேல்யூ ஆட் பண்ணி அது ஸ்கொயர் எழுதணும் சமேசன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ஸோ இந்த என் ஒன் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே காலம் வைஸ் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த காலமில் கவுண்டிங் காலம்ஸ் எத்தனை இருக்கோ அதுதான் என் ஒன் ஸோ இங்கே த்ரீ இருந்துச்சுன்னா த்ரீ இங்கே வந்து டூ இருந்துச்சுன்னா டூனு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே டூ தான் இருந்துச்சு டூ வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா டூ தான் எடுத்துக்கும் த்ரீ இருக்கனால இங்கே த்ரீ என்ன வந்துடும் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை என்னு சப்ஜிப்பாங்க அடுத்து எஸ்எஸ்சி சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏரர் ஸோ இந்த டிஎஸ்எஸ்ஐயும் எஸ்எஸ்சியும் சப்ராக்ஷம் பண்ணுறது சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏரர்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அனோவர் டேபிள் வரும் ஸோ அனோவர் டேபிள்ன்றது எஸ்எஸ்சி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து எஸ்எஸ்சி வரும் எஸ்எஸ்சிக்கு அப்புறம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிப்பீங்க டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்ன்றது சி மைனஸ் ஒன்றும் எஸ்எஸ்சியில் வந்து என் மைனஸ் சின்னு போடுவீங்க ஸோ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுறது எம்எஸ்சி ஸோ இது வந்து அனோவர் டேபிள் சொல்கிறேன் எம்எஸ்சி போடுவோம் எம்எஸ்சின்றது எஸ்எஸ்சி டிவைட் பை சி மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இங்கே எம்எஸ்இ கண்டுபிடிப்போம் எம்எஸ்இன்றது எஸ்எஸ்இ டிவைட் பை என் மைனஸ் இன் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எதுவும் செக் பண்ணணும் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எஸ்சி தான் கிரியேட்டர் வேல்யூனு வச்சுக்கோங்க எம்எஸ்சி கிரேட்டர் தன் எம்எஸ்இ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எஃபோட வேல்யூ என்ன வரும்னா எந்த வேல்யூ கிரேட்டர் வேல்யூவோ அந்த வேல்யூ நியூமரேட்டர் எது ஸ்மாலர் வேல்யூ அது டினாமினேட்டர் அப்போ எம்எஸ்சி டிவைட் பை எம்எஸ்இன்னு வரும் ஸோ இதுதான் எஃபோட வேல்யூ எஃபோட வேல்யூ எப்போவுமே கிரேட்டர் தன் ஒன்னாக இருக்கும் ஏன்னா கிரேட்டர் வேல்யூ டிவைட் பை ஸ்மாலர் வேல்யூ போடுறோம் ஸோ டிவைட் ஸ்மால் வேல்யூவில் டிவைட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சம் ஒன்னோட அதிகமாக தான் கண்டிப்பாக வ
கால்குலேட் பண்ண வேல்யூவையும் டேபிள் வேல்யூவையும் செக் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ கால் எஃப்சி லெஸ் தென் டேபிள் எஃப் எஃப்டி ஸோ எஃப்டினா டேபிள் ஸோ கால்குலேட்டரோட வேல்யூவும் டேபிள் வேல்யூவும் போடுறீங்க அது லெஸ் தென் சிம்பிளில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா நம்ம எடுத்திருக்கிற ஹச் நாட் வந்து அசப்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ கிரேட்டர் தானே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா நம்ம எடுத்திருக்கிறது வந்து ரிஜெக்டர்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதோட பெஸ்ட் வே என்னென்னா சிங்கிள் வேரியபிள் ஐடென்டிஃபை கொடுத்துருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா சிஆர்டின்ற வேர்டு இருக்கும் கம்ப்ளீட் ரேண்டமைஸ்டு டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது கொடுத்துருக்க கொஷினில் சிங்கிள் வேரியபிள் மட்டும் இருக்கும் இப்படி கொடுத்துருந்தா அது வந்து ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் ஓகேங்களா தேங்க் யூ